இன்னைக்கு நம்ம பேச போற முக்கியமான தலைப்பு ஆண் பெண் நட்பு இது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையான்றத பத்தி தான் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க சாத்தியம்னு சொல்றாங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்ல வராங்க நம்ம கேட்போம் எல்லா காலத்திலையும் ஆண் பெண் நட்புன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சில கலாச்சாரங்கள் சில காலகட்டத்தில் அதை ஆதரிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சில கலாச்சாரங்கள் வேறு சில காலகட்டத்தில் அதை ஆதரிக்காமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் இருக்கோம் இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் என்ன தீர்வு தராங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல பேச போகிறது நம்ம தம்பி சொல்லுங்கள் சார் ஆண் பெண் நட்பு நாங்கள் சாத்தியம் தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு இருந்திருந்தால் வெறும் ஆண் கல்லூரி பெண் கல்லூரி அப்படின்னு இருந்திருக்கும் ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இருபாளர் கல்லூரி வந்து இப்போ நம்ம சென்னையில் வந்து நிறையா இருக்குது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு எங்கள் வைணவ கல்லூரியும் கூட தான் இதற்கு நேர் எதிரான தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆண் பெண் உருவம் வந்து அதாவது நட்பு வந்து சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று தான் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயமும் சரி நம்மளுடைய மனசாட்சியுமே ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ஏற்றுக்கக்கூடாது தான் இருக்குது அந்த நட்பை கல்யாணமே ஆனா கூடவே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த நட்பு தொடருமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமா தொடர்றது இல்லை தான் இதுவே வந்து கல்யாணம் ஆகி ஒத்துக்கிட்டா கூடவே அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு சஞ்சலமும் மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு சந்தேக உணர்வும் என்னைக்குமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதாவது இவங்க சொல்ற மாதிரி நட்பு வந்து கல்யாணத்துக்கு பிறகு தொடர்ந்தாலும் கூட அந்த சந்தேகம் என்பது மனசுல வந்து என்னைக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பியும் அதே தான் சொல்றேன் ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியமற்றது ஆண் பெண் நட்பு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் கூட அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தால் தான் அந்த மேரேஜ் சக்ஸஸ் ஆகும் இப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும்போது வெளியிலேருந்து வர ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை அந்த சந்தேக உணர்வோடு பார்க்குறதுன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ கிடையாது இப்போது டூ பி ஆனஸ்ட் பர்சனல் லைஃப்னு சொல்கிறேன் ஐ எம் இன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் அ காய் அண்ட் நம்பிக்கை இருந்தால் தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்க முடியும் நம்பிக்கை அந்த எதிர்பாராமல் வர்றது தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சொசைட்டியே ஒத்துக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாமோ ஏன்னா முன்னாடி ரெண்டு பேர் நடந்து போனாலே அவங்க இப்படி தான் அப்படின்னு தப்பாக நினைக்கிற சொசைட்டி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துருக்கு இப்போ சொசைட்டியே வரும்போது ஏன் சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சொசைட்டியே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொசைட்டி யோசிக்குதுன்னு உங்களுக்கு தோணுதா ரெண்டு பேர் போகிறாங்க ஒரு பையனும் பொண்ணும் போகிறாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு நினைக்குதா அந்த சொசைட்டி நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்களா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க சொன்னாங்க சொசைட்டியில் வந்து ஆண் பெண் நட்பு வந்து ஏ ஏற்கப்படுதுன்ட்டு நானும் இப்போ என் ஃப்ரெண்டும் நைட் ஷிஃப்ட் படத்துக்கு போகிறேன்னு வச்சிங்களேன் நட்டு ராத்திரி படம் முடிஞ்ச உடனே நானே இவனும் ஒன்றா வந்துடும் அதே அந்த இடத்துல ஆணுக்கு பதிலாக ஒரு பெண் இருந்தால் அந்த சொசைட்டியும் சரி இல்லை பார்க்குற போலீஸ்காரங்களும் சரி பெண்ணை எப்படி பார்க்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆண் பெண்ணுக்கு இருக்கிற நட்பை சொசைட்டி நட்பாக தான் பார்க்குதா பதில் சொல்லுங்கள் இல்லை நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பொண்ணு உங்க உங்களோட சினிமாக்கு வருவாங்களான்றதே முதல் கேள்வி வரமாட்டாங்க இந்த நட்புக்குள்ளே சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு சில நம்ம சமுதாய ரீதியான சில அந்த அமைப்புக்குள்ளேயே தான் நம்ம நட்பு வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லைப்ரரி வாசல்ல மீட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ போலீஸ்காரம் கேட்க மாட்டாங்க ஏப்பா நீ லைப்ரரி வாசல்ல மீட் பண்ணு எங்க போகணும்னு ஒரு இடம் பொருள் ஏவல் இருக்கு இல்லையா இப்போ தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒரு சினிமா தேட்டர்ல ஒரு பையனோ பொண்ணோ போனா அந்த இடத்துல வந்து சமூகமோ இந்த போலீஸ்காரங்களும் வந்து தப்பா பார்க்கலாம் இது வந்து என் லைஃப்ல நடந்த ஒரு நடந்துட்டு இருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் போறேன் அதாவது அந்த ஆஃபீஸ்ல நான் மட்டும் தான் பொண்ணு என்னை நம்பி அனுப்புற என்னோட பேரண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு வார்த்தை என்னை தப்பா பேசல பேசுவதற்கான நியாயமும் இல்லை இல்லை ஏன்னா நான் போறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இதுவே அந்த பத்து பேர்ல ஒருத்தர் என்னுடைய காதலாக இருந்தாங்கன்னா எங்க அம்மா அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த பத்து பேரோட ஒரு ஆள் நான் போறேன் இந்த சொசைட்டி என்ன தப்பா பேசிருந்தா எனக்கு இப்படி சுத்தி இருக்க மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க உங்க பொண்ணு வேலைக்குள்ள போத்த எவ்வளவு சொல்லுங்க வீட்டுல நித்தி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த நிலைமையில என்ன தெரியுதுன்னா இந்த சொசைட்டியும் தெளிவாயிடுச்சு எங்க பேரண்ட்ஸும் தெளிவாயிட்டாங்க நாங்களும் தெளிவாயிட்டோம் சோ ஆண் பெண் நட்புன்றது சாத்தியம் தான் இன்னும் வேலைக்கு போற போயிட்டு தான் இருப்பேன் வெரி குட் அப்படின்னு பதிவு செய்ய ஸோ அது என்ன சூழ்நிலைன்றத பொறுத்து இடம்
ஓகே வெரி குட் லைஃப்பில் முன்னு போகிற கேட்டகிரி ஸோ என்ன தான் நம்ம ஆண் பெண் உறவு சாத்தியம் சாத்தியம் இல்லைன்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதே சமயத்தில் வந்து கலாச்சார ரீதியான சில மாற்றங்கள் வருது பெண்கள் நைட் ஷிஃப்ட் டே ஷிஃப்ட்னு வேலைக்கு போகிறாங்க ஆண் சகாக்களோட வேலை செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சார மாற்றம் வரும்போது ஒரு ஐம்பது சதவீதமான பெண்கள் ஐம்பது சதவீதமான ஆண்கள்னு இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுது உங்களுக்கு என்ன ஆட்சேபனை இருக்குது சொல்லுங்கம்மா என்னதான் ஒருத்தவங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்னு வளர்ந்தாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து அது அதோட உணர்ச்சி மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பிரிவோம் சந்திப்போம்னு ஒரு மூவி வந்து அவங்க என்னதான் சிறு வயதுலேருந்தே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் கட்டத்துக்கு மேலே அது காதலாக மாறுது ஸோ அதனால் வந்து இந்த உறவு சாத்தியம் இல்லை அது நல்லதோ கேட்டதோ அது இல்லை பட் உறவு மாறுது எத்தனை பேருக்கு அது மாதிரி ஆரம்பத்தில் நட்புன்னு ஆரம்பிக்கிறது காதலில் போய் முடியுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அதை பற்றி ஜென்ரலாக நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து டூ டைப் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சைக்காலஜிக்கல் தாட் இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கல் தாட் சைக்காலஜிக்கல் தாட்னா நம்ம இப்போது ஒரு மைண்டு வந்துட்டு இப்போது ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது ஒரு காதலாக மாறுது ஏன் காதலாக மாறுதுன்னா அவங்களுக்குள்ள உள்ள எதிர்பார்ப்பு இப்போது இவர் ஒரு பொண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இவருக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா திரும்பி இவர் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு இந்த உதவியே காதலாக மாறாததுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சுவாமி விவேகானந்தர் இதை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு நம்ம மைக்ரோகாசம்னா நம்மளோட மைண்டை சொல்கிறாரு மைக்ரோகாசம்னா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் சொல்கிறாரு நம்ம மைக்ரோகாசம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மைக்ரோகாசம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து பாசிபிள் ஸோ இப்போ இருக்க எங்களை மாதிரி கரண்ட் ஜென்ரேஷன் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் நிறையா சினிமாஸ் பார்க்குறோம் வெளியில் போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கும் எங்களோட தாட் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த லைஃப்பை வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் எங்களோட இந்த அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்கள் கிளாஸில் இருக்க எந்த கேர்ள்ஸும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாதா அப்படிலாம் இல்லை எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொல்ல வரேன் நான் என்ஜாய் பண்ணணும் நான் நார்மலாக நான் என்னை பற்றி சொல்ல ஜென்ரலாக பேசுகிறேன் ஸோ எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி அந்த ஆண் பெண் நட்பு வந்து ஒரு காதலாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி அப்படி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே அவங்க தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எதிர்பார்த்தால வரவே வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா நீ பண்ணா நான் பண்ணுறேன்னு சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடையாது மச்சா நீ பண்ணனா கூட நான் உனக்காக இருக்கேன்டான்னு சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ நீடிக்கலாம் இல்லை இப்போ வரைக்கும் சொல்றேன் சின்ன வயசுல இருந்து பக்கத்து பக்கத்து வீடு ஏன் ஒரே ஏஜ் என் பெரியவனும் இல்லை அண்ணான் சொல்றது சின்னவனும் இல்லை சம்பின்னு சொல்றது ஏன் ஏஜ் பையன் இப்போ வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் போனா என்ன அவங்க பொண்ணு மாதிரி பார்ப்பாங்க அவங்க அவன் என் வீட்டுக்கு வந்தா என்ன எங்களோட ஃபேமிலியில் ஒருத்தனா பார்ப்பாங்க இப்போ வரைக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னும் இருக்கு நூறுல ஒண்ணுலாம் கிடையாது நான் உங்க மனசு நீங்க சொல்றீங்கல்ல நான் பண்றது தப்புன்னு தெரியுது இருந்தாலும் நீங்க அதை பண்றீங்க தப்புன்னு தெரியுது நான் மாத்திக்கலாம்ல அது நீங்க பாக்குற விதத்துலதான் இருக்கு ஆண்டவம் படிச்சதுல ஆண் பால் பெண் பால் ரெண்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே ஒரு நட்பு இல்லைன்னா அது என்ன ஒரு வாழ்க்கை சொல்லுங்க மெயினா என்னன்னா ஒரு ஒரு பாலி நம்ம வந்து இன்னொரு பால் நேரத்துல இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்போ ஒரு ஆண் ஒரு ஆணோட மட்டுமே நட்பு வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ஒரு சோசியல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு பெண்ணோடையும் நட்பு வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி அவங்க என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் அவங்களுடைய மைண்ட் செட் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு லைஃப்ல என்னென்ன ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்றாங்க லைஃப்ல பிரச்சனைகள் அவரும் வந்து வாழ்க்கையில வந்து இப்போ ஒரு ஆணா பிறந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒரு நாலு பெண்களுடைய நாலு ஸ்டேஜஸ் வந்து ஒரு ஆண் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒன்னு வந்து அம்மா பிறந்ததுல இருந்து அவங்களுடைய தாய்மையில இருந்து எப்படி ஆரம்பிக்குதோ அவங்களோட அரவணைப்புல வாழ்ந்துடுவாரு ரெண்டாவது வந்து அக்கா தங்கச்சிங்க கூட இருக்கவங்க அவங்களுடைய பாசம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நாலாவது வந்து மூணாவது சொல்றேன் நாலாவது வந்து மனைவி கடைசியா வந்து ஒரு மேரேஜ் லைஃப் நீங்க ஸ்டெப் இன் பண்ணும்போது இந்த இடையில மூணாவதுன்றது தான் வந்து இந்த தோழின்ற ஒரு நட்பு இந்த தோழின்ற நட்பு என்னன்னா நீங்க உங்க அம்மாட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் உங்க அக்கா தங்கச்சிக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் உங்க மனைவி கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது தெளிவா உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஒரு சோர்ஸ் தான் வந்து அந்த ஒரு நட்பு உங்களுக்கு இப்போ எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்
ஆனால் அவருக்கு ஒரு வேளை ஒரு பெண் தோழி இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்டே போய் கேட்கலாம் இப்படி சொல்கிறாம நீ என்ன பண்ண நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் பெண் சொல்லுவா நீ அப்படி தான் உனக்கு தெரியாதாடான்னு சொல்லுவா அப்போ ஃப்ரெண்டு சொல்லும்போது ஆண் கற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க ஆனால் மனைவி சொல்லும் போதோ தாய் சொல்லும் போதோ சகோதரி சொல்லும் போதோ இந்த பொம்பளைங்களே இப்படி தான் பான்னு சொல்லிடுறாங்க நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் விரும்புகிறேன் சின்ன வயசுலேருந்து நானும் என்னோடய தோழி சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் பழகிட்டுருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து நான் என்ன என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணுறேனோ அவன் எனக்கு சொல்லி தருவா நான் எங்கெல்லாம் சோறு வரணும் எனக்கு தூண் மாதிரி நின்று எனக்கு தூண் தோழ் கொடுக்குற தோழி சமுதாயம் தப்பாக பேசுது அப்படின்றதுக்காக நான் ஏன் மாற்றணும் பூனையை பார்த்து இது எலி சூடு போட்டு கொண்டார் போல் புலி புலியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டார் புலியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டு கொண்டார் போல் நான் ஏன் சமுதாயத்தை பார்த்து நான் பயப்படணும் சமுதாயன்றது வந்துட்டு நம்ம எங்கே வாழணுன்றது தான் சமுதாயம் அதனால் சமுதாயத்தில் என்னை வந்து தப்பாக பேசுவாங்க அவன் தப்பாக பேசுவான் இவன் தப்பாக பேசுவான் நான் ஏன் பயப்படணும் என்னோட தோழி சின்ன வயசுலேருந்து என்னை மோட்டிவேட் பண்ண பொண்ணு நான் ஏன் வேற ஒருத்தனுக்கு வேற ஒருத்தன் என்னை தப்பாக பேசணுன்றதுக்காக நான் ஏன் அவளை விட்டு தரணும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரே கேள்வி இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கவங்களில் சின்ன வயசுலேருந்து ஆம்பளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க ஜென்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு சின்ன வயசுலேருந்து பழக தோழி கூட யாரெல்லாம் இல்லைன்னு கேளுங்க நான் சொல்கிறேங்க அவரோட சவால் யாராவது தயாராக இருக்கீங்களா சின்ன வயசுலேருந்து தோழியாக இருக்கிற பெண் கிட்ட பேசாமல் ஆ நீ என் ஃப்ரெண்டு பிற்காலத்து காதலி ஆகிடுவே என்னோ எனக்கு பயமாக இருக்குது நான் இனிமேல் உங்கள் கிட்ட பேச மாட்டேன் நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்களா சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பெண்ணோடு இருக்க நட்பு வந்து தொடரும்போது காதலாகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசில் பேசும்போது ஆண் பெண்ணு எதுக்கு வந்து சமுதாயத்தில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணுறோன்னா கூட ஆண் பாலினமா பெண் பாலினமான்னு கேட்குறாங்க அது ஏன் இருக்குது கடவுள் படைக்கும் போதே ரெண்டு படைச்சிருக்காரு ஆண் பெண் அவங்களால ஒரு அளவுக்கு மேலே அவங்க நட்பை காப்பாற்ற முடியல இருக்காங்க ஆண் பெண் நட்பாக இருக்காங்க ஆனால் இதே சமுதாயத்தில் தான் இன்னமும் ஒரு பெண்ணால் எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் ஒரு பஸ்ஸில் இன்றைக்கும் போக முடியல அதுக்கு காரணம் ஒரு ஆணாக இருக்கான் எல்லா ஆணும் ஒரு பெண்ணோட தோழமை நினப்போட இருக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த தவறு எந்த பஸ்லையும் நடக்காது ஒரு பெண் வந்து இன்றைக்கும் வந்து நான் தனியாக போனோன்னா ஒரு ஆண் துணையை தான் தேடுறா அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பிரச்சனை பண்ணுறதே ஆண் தான் ஆணே பிரச்சனையாக நிற்கும் போது தான் பெண் ஆணை துணையாக தேடுறா சில பெண்கள் வந்து ஆணை துணையாக தேடும் போது தான் ஆணோட நட்பை வந்து மேற்கொள்ள நினைக்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் இதுக்கு பேர் நட்பு கிடையாது நட்புன்றது வந்து இன்றைக்கி நீ பேசுகிற நா நாளைக்கு எனக்கு நட்பு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நட்பு கிடையாது ஒருத்தனுக்கு ஒரு தொல்லை வருது ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை அவன் சொல்லாமலே நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு சொல்கிறதுக்கு பேர் உடுக்க இழந்தவன் கை போலாம் சும்மாவா திருவள்ளுவர் எழுதி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னு எடுத்துக்கும் போது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் வந்து அவங்கள அவங்களுக்கு சில உணர்ச்சிகள் வருது இதுதான் வந்து ஆண் பெண்ணுக்கு முக்கியமாக இந்த இதில் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து வித்தியாசம் பரவாயில்ல இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் திருக்குறள்லாம் போட்டு கலக்கிறாங்கப்பா நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க சொல்லுங்கள் இப்போ இவங்க எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா இப்போ சமுதாயத்தை வந்து நான் கண்டுக்க மாட்டேன் என்னோடய வாழ்க்கையை நான் தனியாக வாழ்வேன் எல்லாருமே சமுதாயத்துக்குள்ளே தான் வாழ்கிறாங்க நம்ம எல்லாரையும் நம்பி தான் நம்ம வி ஆர் ஆல் ஆர் டிபெண்ட் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட்னு சும்மா சொல்லிக்கலாமே தவிர ஒரு பேர் அளவில் எல்லாருமே டிபெண்டன்ட்னா ஒருத்தவங்க நம்பி தான் வாழ்ந்தாகணும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இல்லை இல்லை நான் அவங்க சொல்கிறதுல என் காதில் வாங்க மாட்டேன் சும்மா வேணால் ஒரு போலியான ஒரு விவாதத்துக்கோ இல்லை ஒரு போலியான விஷயத்துக்கோ வேணால் அந்த வார்த்தைகளையோ இல்லை வாக்கியங்களையோ வந்து பதிவு செய்யலாமே தவிர ந யாரையோ வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி தான் வாழ்கிறோம் ஆகையால் அவங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுத்து தான் ஆகணும் இல்லை யாரோட வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து சமுதாயத்துடைய வார்த்தைக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுத்து தான் ஆகணும் அது வந்து சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு கசக்கவும் செய்யலாம் இல்லை அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லி எதிர்மறையான சிந்தனைகள் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து தப்பாகவே இருந்தாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம சொசைட்டி எப்படி தப்பாகவே இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணுமா நோட் டிஸ் பாயிண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் யார் பேச போகிறது எண்ணம் சொல் செயல் மூணுமே ஒரே நேர்கோட்டை இருந்தால் அவன் தான் மேம் நேர்மையானவன் ஆனால் என்னை போல் சொல்லு இருக்கணும் சொல்லு போல் செயல் இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கவங்க எல்லாருமே உள்ள ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளில ஒன்று பேசுகிற முகமூடி மனிதர்களாக இருப்பதால் நட்பும் நடிப்பாகி கொண்டு தான் போயிட்டுருக்குது இதுதான் தெளிவான வாதம் அப்புறம் அவங்க சமூகம் சமூகம்னு பேசுனாங்களே சமூகம்னா என்னங்க தனி மனிதன் எல்லாத்தோட ஒரு கலெக்ஷன் தான் ஒரு சமூகம் தனி மனிதன் மாற தான் சமூகம் மாறும் ஐயங்கா இப்போ சமூகத்தை மட்டுமே நீங்கள் குறை சொல்லக்கூடாது இ
சமுதாயத்தை கேர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க யாருன்னா உங்களை பற்றி விசாரிக்கிறாங்கன்னா அவங்க எப்படி போகிறாங்க எப்படிலாம் பேசுகிறாங்க அப்படிலாம் கேட்குறாங்க அப்போ வந்து உங்கள் சமுதாயம் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லுது சமுதாயத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இது பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம சமுதாயம் சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா பெண்கள் ஆகட்டும் ஆண்கள் ஆகட்டும் மேம் யாருமே முன்னேற முடியாது திருக்குறள் நாற்பதாவது அதிகாரத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்கார் நட்பை பற்றி இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க்காவ நட்ரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த கனியாக இருக்க நட்பை வேணான்னு சொல்கிறவங்க காய் அதான் நட்பே வேணாம் அப்படின்ற ஒரு காயை தேடி போகிறாங்க அவங்க வந்து எதுலையுமே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க மேம் எந்த ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடியே ஒரு பெண் இருப்பாள் இப்போ நான் இங்கே கேட்குறேன் மேம் இங்கே இருக்க இந்த தோழர்களும் சரி தோழிகளும் சரி எ எல்லார் ஃபோன்லையும் நான் எடுத்து கேட்குறேன் ஒருத்தர் ஃபோனில் என் ஃபோனில் வந்து ஒரு பொண்ணோட நம்பர் கூட இல்லை என் ஃபோனில் ஒரு பையனோட நம்பர் கூட இல்லைன்னு எடுத்து காட்டுறவங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் மேம் மேம் நாங்கள் வந்து சமுதாயம் சொல்கிற எதையுமே ஏற்றுக்கலை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலை மேம் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா சமுதாயம் சொல்கிற நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை நான் மட்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது அவங்கள்ட்ட இருக்க பாசிட்டிவாக நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை அவங்க எங்களை பற்றி நெகட்டிவாக தாட் பண்ணும்போது அதை நாங்கள் காதில் வாங்கிக்காமல் எங்கள் நட்பு வட்டாரம் அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு அது அதனால் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணவங்க இருக்காங்க இப்போ பஸ்ஸில் சொன்னாங்க அவங்க பஸ்ஸில் நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக போக முடியல கேர்ள்ஸ் வந்து போக முடியல அதெல்லாம் சும்மா மேம் உண்மையே சொல்லணும்னா என்னோடய லைஃப்பில் நடந்ததுன்னு நான் ஸ்கூல் படித்தேன் நான் நான் இத்தனைக்கு கோ எஜுகேஷன் படிக்கல உமன் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் பக்கத்தில் பாய்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கும் ரெண்டு ஒரே ஒரு பக்க பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா பாய்ஸ் தான் எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அவங்க வந்து த எதா யாராவது ஒருத்தர் தீ தீண்டும் போது கூட எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக தள்ளி வந்து அவங்க எங்கள் பக்கத்தில் நினைப்பாங்க அவங்க எங்கள் பக்கத்தில் நினைக்கும் போது நாங்கள் பாதுகாப்பாக தான் உணர்ந்திருக்கமே தவிர ஒரு போதும் நாங்கள் தப்பாக உணர்ந்ததே கிடையாது அவங்களோட தொடுதல்லையும் சரி அவங்களோட உணர்ச்சியிலையும் சரி எங்களுக்கு தப்பான உணர்வு வந்ததே கிடையாது ஏன்னா அவங்க எங்கள் நண்பர்கள் பல பேர் வந்து சமுதாயத்தை தான் குறை சொல்றாங்க இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னே உலகம் வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நாகரீக ரீதியாகவும் பல் மடங்கு முன்னேறி இருக்கு ஆனா அந்த காலத்துல சங்க காலத்துல அவ்வையா இருக்கும் அதிகமான அதிகமானக்கும் ஒரு உன்னதமான நட்பு நிலவி இருக்கு உயிர் காக்கும் ஒரு நெல்லிக்கனிய அதிகமான வந்து அவ்வையாருக்காக தமிழ் சேவைக்கு மட்டுமா கொடுக்கல அவங்களோட நட்பின் உன்னதத்தினாலையும் கொடுத்தாரு அதை எந்த அந்த கால சமூகம் வந்து அதை தவிர எங்கேயுமே குறிப்பில்ல அவங்க நட்போட உன்னதத்தை வந்து மிகவும் தெளிவாகவும் மிகவும் அழகாகவும் அந்த இலக்கியங்களை குறிப்பிட்டு இருக்க ஒழிய என்னைக்கும் தவற அந்த சமுதாயம் குறிப்பிடல அன்னைய சமுதாயத்திலே அந்த நட்பு சாத்தியம்னா இந்திய சமுதாயத்திலேயே அந்த சாத்தியம் இல்லை சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு நட்பு ஆண் பெண் நட்பு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ணால் அவங்களுக்கு உணர வைப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம நட்புன்ற விஷயத்த அவங்க தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா நம்ம வந்து அது தப்பு அவங்க நினைக்கிறது தப்புன்றத வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம உணர வைக்கணும் நம்ம நட்பால் காட்டி எல்லாருக்கும் ஸோ உங்கள் நட்பே உங்கள் நட்பு தரமானதாக இருந்தால் உண்மையானதாக இருந்தால் அந்த நட்பே அதுக்குண்டான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்பொழுது அதே ஒரு நிறுவனம் நட்பும் சாத்தியம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க சமுதாயம் சமுதாயம்னு சமுதாயத்துக்காக ஏன் வாழணும் நீ உனக்காக தான் வாழ போற எனக்காக நான் வாழ்றேன் நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நான் செய்ய போறேன் அவங்கள பத்தி நான் என்ன நினைக்கணும் இப்ப வந்து அந்த பக்கம் ஒருத்தர் சொன்னாரு எல்லாரையும் உதிரி தள்ளிட்டு நம்மளால வாழ முடியாது எல்லாருக்கும் நடுவில் தான் வாழணும்ட்டு ஆனா இந்த சமுதாயன்றது ரொம்ப பெருசு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுல ஒரு ஒருத்தர் கிட்டயும் போயிட்டு நானும் இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் தான் நானும் அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் தான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னோட அப்பா அம்மா இருக்காங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க என்னோட டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டா போதும் நானும் அவங்க என் என் கண் முன்னாடி வந்து என் மூஞ்சி முன்னாடி கேட்கட்டும் ஏன்டா அப்படி இருக்கா அவ கூட நான் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போறேன் எங்கேயும் நான் ரோட்ல நான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பைக் பைக்ல போகும்போது இப்போ ரோட்ல யாருனா பார்த்து சொல்லுவாங்க எப்படி போறாங்க பாருட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட பிரேக் போட்டு நின்று நானும் இவ்வளவு ஃப்ரெண்டு தான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகுனா அது வந்து திடீர்னு காதலா மாறி இருந்ததுன்னு அவங்க பழகுற விதத்திலையும் பாக்குற விதத்திலையும் தான் இருக்கு லவ்வுக்கு தான் இருக்கு பிரேக் அப் ஆனா நட்புக்கு எனக்கும் பிரேக் சின்ன வயசுல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட்டா படிச்சுட்டு இருந்தா அவ கிட்ட வந்து நான் வந்து பாசமா இருப்பேன் பசங்கள்லாம் இதை பார்த்துட்டு வந்து என்னடா அந்த பொண்ணை நீ லவ் பண்றியா அப்படி இப்படி கேட்டுட்டே இருந்தானுங்க அப்ப எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கஷ்டம் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு ஆண் மேல வச்சாதான் அது பேர் பாசமா
அதை ரோட்டில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நடந்து போனால் வந்து அதை வந்து சமூகம் தப்பாக பேசுவோம் அப்படின்னா நான் இப்போ என் தங்கச்சி கூட என் அக்கா கூட போகிறேன்னா மற்றவங்க எல்லோரும் தப்பாக பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் திரும்பி பேசாமல் இருப்பேன் நான் என் தங்கச்சி அப்படிங்கிறத பேசுகிறேன் மற்றவங்க சொல்லி எனக்கு அவ்வளோ வேணும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நடந்து போகும்போது அவங்களுக்குள்ளே என்ன உறவு இருக்குன்றது அவங்க நடந்து போகிற விதத்தை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கணவன் மனைவி போகும்போது அதில் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் காதலன் காதலி போகும்போது அதில் இன்னொரு ஸ்டைல் இருக்கும் சகோதரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அது டெஃபினட்டாக உங்க ரெண்டுமே கேஷுவலாக தான் இப்போ பேசுகிறாங்கன்னு எல்லாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றதுனால அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப பயந்து ஆண் பெண் நட்பை தவிர்க்க வேண்டாம் ஆண் பெண் நட்புன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் அதில் இருக்கிற நம்ம ப்ளஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணுமே தவிர மைனஸ் எல்லாம் பார்த்து அதை தப்பாக மாற்றக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தில் தப்பாக நினைக்கிறாங்கன்னு பின்னாடி பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பயந்து இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது மேம் வெரி குட் முதல்ல வந்துட்டு நம்ம ஆண் பெண் நட்புங்கிறது பிரித்து பார்க்கறதே தப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே தப்பு சமூகத்தில் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பெண்களுக்கும் சம உரிமை வேணும் நம்ம ஆண் பெண்ணுன்னு பிரிச்சு பார்க்க கூடாதுன்னு அட்வைஸ் பண்ற ஒரு சொசைட்டி ஏன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு வரும்போது மட்டும் இவன் பொண்ணு ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கா பையன் ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கான் அங்க மட்டும் ஏன் பிரிக்கிறாங்க வெரி குட் அந்த பிரிவினை இல்லாத இடத்துல அந்த ஒரு செப்பரேஷன் இல்லாத இடத்துல தான் லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆஃபீஸ் பிளேஸ்லயோ ஒர்க் இல்ல நம்ம காலேஜஸ்லயோ டிஸ்கிரிமினேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால சண்டை வருது நிறைய இது இருக்கும் அங்க யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாரு என்னால ஆண் நண்பன் கூட வந்து நைட் ஷோ போக முடியும்ட்டு இதுவே அவரோட தங்கச்சி இல்ல அக்கா கூட நைட் ஷோ போறாரு நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு படம் முடியுது போலீஸ் பிடிச்சி கேட்குறாங்க யார் ரா இது என்று விட்டு ஓடுறாரா ஏன் அது தோழியாக இருந்தால் அதே மாதிரி பேசி அவங்க அப்பா கிட்டே சொல்லிட்டு தான் அந்த பொண்ணு வருது கால் பண்ணி கேள்றா சொல்லணும் சொல்லாமல் விட்டுட்டு வர்றது பேர் நட்பு எதிர்பாலனும் வெறும் எதிர்பாலனுன்றதுக்காக மட்டுமே நட்பு பாராமல் இருக்கவே கூடாது அவங்களும் வந்து மனுஷங்க அவங்க கூட பேசணும் நம்ம அதுக்கு தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக எத்தனை முன்னாடி இருக்க எங்கள் கிளாஸ் பொண்ணு கிட்டே கேளுங்க எத்தனை பேர் வந்து எங்களை நம்பி காலேஜுக்கு வராங்கன்ட்டு இப்போ எதனா பஸ் ஸ்டாண்டில் பிரச்சனைனா யார் கிட்டே வந்து கேட்பாங்க எங்கள் கிட்ட தான் முதல்ல சொல்லுவாங்க நாங்கள் தான் நிற்கணும் ஆண் பெண் நட்பு எந்தெந்த விதத்துலலாம் சாத்தியம் அது ஏன் சாத்தியம் அதில் இருக்க விளக்கங்கள் என்ன அதில் இருக்க நம்ம சமுதாய கூறுகள் என்ன சைக்கலாஜிக்கல் கூறுகள் என்னன்றதை பற்றி எக்கச்சக்கமாக அமக்கலமாக இந்த சாத்தியம் டீம் பேசிட்டாங்க அசாத்தியம் டீம் என்ன சொல்கிறாங்கன்றது கேட்போம் மேம் அந்த டீம்ல இருந்து ஆண் பெண் நட்புக்கு உதாரணமா அவ்வையார் அதிகமானு சொன்னாங்க ஏன் நூத்தி இருபது கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த நாட்டில் இன்னமும் அந்த காலத்தில் நடக்கிற அதிகமான அவ்வையார் அதிகமான நட்பை மட்டுமே நீங்கள் சொல்றீங்க இன்னும் இந்த காலத்தில் வேறு நட்பு அவங்களால சொல்ல முடியலையே அதை தான் நாங்கள் சேர்க்குறோம் ஏன்னா நான் சொல்ல பாருங்க அந்த காலம் வேறு இப்போ வந்து கலியுகம் இந்த யுகத்தோடைய படைப்பே இருபத்தைந்து சதவீத நல்லவர்களும் எழுபத்தைந்து சதவீத தீய குணங்களும் வச்சு தான் இந்த யுகத்தோடைய படைப்பே இந்த யுகத்தோடைய படைப்பில் இருக்கவங்க சுயநலம் பெருகி விட்ட காரணத்தினால் நட்பும் நடிப்பாகி போன்றிட்டு இருக்குது தான் அதை சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து இந்த ஆண் பெண் நட்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பாலும் நீரும் சேர்ந்தது போல் இதில் நட்பு என்கிற பாலை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அன்னப்பறிவியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க மனிதர்கள் மிக 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 குறைவு மா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படிங்க ஆரம்பிக்குது ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு அப்படி போனதால தான் தினம் தினம் செய்தித்தாளில் எத்தனை கள்ளக்காதல் செய்திகளை நாம் பார்க்குறோம் இது உண்மையா இல்லையா இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே நட்புக்கு எதிரானவங்க கிடையாது எல்லாருக்குமே நட்பு இருக்குது ஆனால் சமூகம் பாழாக போன சமூகம் வந்து அவங்களுக்கு வந்த வார்த்தைகளை பேசக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் நட்பு இருக்கணுன்னு தான் நாங்களும் நினைக்கிறோம் புரியுதுங்களா சரி நட்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு நண்பன் இறந்து கொண்டு இருந்தால் அதை பார்த்து கொண்டு இருப்பீங்களா உயிரை கொடுக்குறது தான் நட்பு ஆமாம் கரூரில் சோனாலின்ற பெண் வந்து வகுப்பறையிலே கொல்லப்பட்டிருக்கா பக்கத்தில் எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க யாராவது போய் அடிச்சிருக்கலாம்ல அங்கே போய் நின்றது அவருடைய மாஸ்டர் மட்டும் தான் போய் கேட்டார் அடி வாங்கினார் ஃப்ரெண்ட்ஸு அத்தனை பேரும் சேர்ந்துருந்தால் அந்த பையனை வெளியே தரத்து இருக்கலாம் புரியுதுங்களா நட்பு <laughs> லாஸ்ட்ல அவங்க லைஃப் பேஸ் பண்ண முடியல மறுநாளே டைவர்ஷன் வந்து நிக்கறாங்கல அவங்க டைவர்ஷன் சான பருங்க நண்பர்கள் இருக்காங்க வர தெரியுமா டைவர்ஷன் வந்து நிக்கறாங்க இருங்க அப்புறம் அந்த சொசைட்டி என்ன பேசா அவங்க அவங்க பெத்தவங்க அவங்களே எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க அதை யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெண்
இப்போ அங்கே இருக்கிற பசங்களோ இல்லை பொண்ணுங்களோ யாராவது இந்த மாதிரி மாறி உட்காந்து போகும் பொழுது பார்த்தாங்கன்னா சும்மா இருப்பாங்களா இது எனக்கு ஒரு இல்லை அவங்க மன முதிர்ச்சியை பொறுத்தது இப்போ அவங்க மன முதிர்ச்சியோடு இருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது இந்த பொண்ணே சொல்ல அவங்க வீடு பக்கத்தில் தானே அவன் வீடு இருக்குது நீ போய் ட்ராப் பண்ணிவிட எதுக்கு அவள் கஷ்டப்பட்டு நடந்து போகணும் என் ஃப்ரெண்டை கொஞ்சம் பேர் ட்ராப் பண்ணுன்னு அந்த மன அந்த காதலையே சொல்லுவா அந்த பையன் எப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தை கொண்டு வந்தது பொறுத்தது இல்லையா அந்த பையன் ஒழுக்கமானவன்னா இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பையன் இருக்க போகுது ஸோ இதெல்லாம் பல விஷயங்களில் உள்ளடக்கின விஷயன்றதுனால நம்ம கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சீர் தூக்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அந்த சீர் தூக்கி பார்க்குற அந்த ஸ்கில்லு வந்து நமக்கு பிறக்கும் போதே வராது அதை நம்ம இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை விவாதிக்கும் போது தான் இதில் இத்தனை ஆங்கிள் இருக்கா இப்படி கூட அதை யோசிக்கலாமான்ற திறமை உங்களுக்கு அப்போ தான் வரும் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமும் அதுதான்றதுனால இப்படி உங்களை விதவிதமாக யோசிக்கிறதுக்கு உங்களை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் இந்த மாணவர்கள் ரிச்சிகரமான கருத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் சில பழமையான கருத்துக்களும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் இந்த நிகழ்ச்சின்றதுனால எல்லாத்தையும் நம்ம காது கொடுத்து கேட்குறோம் அடுத்த மாணவர் என்ன சொல்கிறாருன்றது பார்ப்போம் சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு ஆண் குடிக்கிறான் தண்ணி அடிக்கிறான் அவன் தன்னோட ஊதாரித்தனமான செயல்களை செஞ்சுட்டு போகிறான் அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் இன்றைய கால பெண்கள் அதுக்கு சரிசமமாக நீங்கள் ஈடு கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த அந்த இடத்துல நீங்கள் பெண்கள்ன்றத மறந்து போயிட்டு உங்களுக்கான சுதந்திரம் எதுன்றத மறந்து போயிட்டு நீங்கள் உங்களோட சுதந்திரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறேன் ஆக ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கிற நட்பு தனி ஒழுக்கத்தோடு இருந்ததுன்னா அது சாத்தியம் தனி ஒழுக்கத்தை மீறும் போது தான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நாங்கள் அதை அசாத்தியம்னு சொல்ல வரோம் அதை ஃபஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க குட் பாயிண்ட் மேம் இப்போ நான் உனக்கு கேட்குறேன் இப்போ எல்லாருமே சொன்னாங்க எந்த தைரியத்தில் ஆண்லாம் பக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு கல்பனா சாவில் ராக்கெட்டில் போகும்போது சுற்றி இருந்தது ஆண்கள் தானே அந்த தைரியத்தை தானே அவங்க மேலே போனாங்க இருக்குமே <laughs> பெண்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அந்த ட்ரஸ்ட்டை பில்டு பண்ணணும் அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்படி தப்பாக நினைக்கவே மாட்டாங்க முதல்ல நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருந்தால் தான் மிஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடிக்கடி இந்த நிறைய பேர் மர்டர் பண்ணிட்டாங்க கொலை பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப வன்முறையில் இறங்குறாங்க அப்படி அப்படின்றாங்க உண்மையாகவே ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு நல்ல நட்பாக பழகியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பையன் வந்து சப்போஸ் அவ்வளோ ஒரு லவ் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தா கூட அவள் அக்செப்ட் பண்ணல தன்னை தப்பாகவே பேசியிருந்தாலும் தகாத வார்த்தையில் திட்டியிருந்தா கூட அவன் வந்து நீ நல்லா இருந்துட்டு போமான்னு தான் நினச்சிருப்பானே ஒளிய கொலைக்கு போக மாட்டான் இந்த மாதிரி அப்படி கொலை பண்ண வந்து என்னென்னா இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றது ஆண் பெண் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக நகர நகர்ப்புறங்களில் தான் நிறையா தெரியுது இந்த மாதிரி மே மேர்டர் நடந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து கமிட்டட் பர்சன்ஸ் வந்து எல்லாமே வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட் பசங்க வில்லேஜில் வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அ டபு என்னென்னா ஆண் பெண் வந்து பேசுனா தப்பு ஏன்னா அது அந்த காலத்துலேருந்தே வருது ரெண்டு பேர் வந்து இப்போ ரோட்டில் ஒரு பொண்ணு தலை குனிஞ்சு போய் நடந்துட்டு இருந்த காலம் போய் இப்போ தலை நிமிர்ந்து நடக்கிற காலம் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னா அவங்களுடைய சிந்தனையை வந்து மாற்றணும் அதுலேருந்து அவங்க உடச்சிக்கிட்டு முதல்ல வெளியே வரணும் ஆண் பெண் பழகுனா தப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு மன சிந்தனையை அவங்களுக்குள்ளே உருவாகணும் அதுக்காக தான் இந்த ஷோவை நடத்துகிறாங்க வணக்கம் என் பேர் ரேஷ்மா நான் இன்றைக்கி தீதும் நன்றும் ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் டாக்டர் ஷாலினியை வந்து நான் நிறைய ஷோவில் பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணது நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப எஜுகேட்டிவாகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் யோசிக்காத பல விஷயங்களையும் பல பேர் சொன்னாங்க அப்போ புது புது விஷயங்களும் வந்து நான் இதில் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்கிற தலைப்பு தான் வந்து கரெக்டாக நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் பல பேர் பல கருத்துக்கள் சொல்ல அந்த எனக்கு யூஸ் ஆச்சு இந்த கருத்தை நான் வாழ்க்கையில் எடுத்து நல்லா ஒரு இதுவாக வருவேன் இளைஞர்கள் ஆகட்டும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்தவங்க தான் நினைப்பாங்க சோ நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணுமே தவிர நம்மளே ஒரு சமுதாயத்தை பத்தி பேசக்கூடாது நம்ம எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலத்துல வந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகிக்கிறது
சாத்தியம் தான் சொல்லுவேனே தர அசாத்தியம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நனில இருக்கவங்கலாம் சொன்னாங்க சமூகம் சமூகத்துல இருக்கதா நம்ம கேட் தான் ஆகணும் அப்படினு சொன்னாங்க அதா சமூகம் அப்படி சொல்றதே கேட்கணும் அப்படினு பார்த்தா ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் நம்மளுக்கு அடிச்சிருக்க மாட்டாரு சச்சின் டெண்டுல்கர் முத முதல்ல கிரவுண்ட்ல இறங்கி வரும்போது அவருக்கு 16 வயசு உள்ள கிரவுண்ட்ல வராரு டேய் பாறா புள்ளம் போறான் அப்படினு தான் சொன்னாங்க அத அவர் காதல அன்னி வாங்கி இருந்தாருனா இவ்வளவு பெரிய சாதனை அவர் பண்ணிரவே மாட்டாருங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒலிம்பிக்ல மெடல் பண்ண நம்ம சாஷி மாலிகும் சரி நம்ம சிந்துவும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் கோச்சர் வந்து ஆண்கள் தான் அவங்க வந்து வெறும் கோச்சரா மட்டும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு நண்பரா இருந்திருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா அவர் சொல்லியிருக்காரு இருபது இருபதுல நம்ம இளைஞர்களால இந்தியா வந்து வளர சாவுன்னு சொன்னார் அவர் ஆண்களாலும் வளர சாவுன்னு சொல்லல பெண்களால வளர சாவுன்னு சொல்லல அவர் இளைஞர்களால தான் சொன்னார் ஏன் காரணம் என்ன ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாதான் ஒரு விஷயத்த சாதிக்க முடியும் அது நட்பால மட்டும் தாங்க முடியும் இதுதாங்க எங்க வாதம் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இது தப்பு அது தப்புன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இருக்க தப்பை மட்டும் பார்க்குறீங்க நாங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருந்து ஒரு விஷயம் கோல் பண்ணோன்னா அதையே சக்ஸஸ் முதல்ல பார்க்க பேச மாட்டேறீங்க அது இல்லாமல் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ளே வந்து எல்லாமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து அவளுக்கு இருக்க ஃபீலிங்ஸு ஹாப்பினஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஒரு விஷயம் அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்லும்போது ஏ உனக்கு வேலை இல்லைடி அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அப்பா கிட்டே ஒரு விஷயம் சொல்லும் போதும் அவங்க வேலை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லலைனா கூட இன்றைக்கி எதனா அவனுக்கு எதனா தோணுச்சாடா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்டே முன்னாடி வந்து கேட்குறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எதுவுமே தோணலைனா கூட இது நீ பண்ணுவேன் அது நீ பண்ணுவேன்னு மோட்டிவேட் பண்ணுறதும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்காங்க இப்போ வந்து ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியமா அப்படின்னா சாத்தியம் என்றதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்றேன் இப்போ நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெண் வந்து ஒரு பையனை காதலிக்கிறான் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெண் வந்து அந்த பையன் கிட்ட போய் நீ இந்த பொண்ணு கிட்ட எல்லாம் பேசாத அவ சரியில்லை இவ ஃப்ரெண்டு எல்லாம் நீ வச்சுக்காத இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கிடையாது இப்பெல்லாம் பண்ணாத அப்படிலாம் சொன்னா அந்த பையன் கேட்க மாட்டான் இதுவே வேற ஒரு பொண்ணு வந்து ஃப்ரெண்டா வந்து ஆசை நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா என் ப ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் டே மச்சா அந்த பொண்ணு சரியில்லடா விட்டுடா வேற பொண்ணுக்கு ஆள் நல்ல ஆள் கடைப்பாடம் சொன்னா கேட்பா ஏன்னா வாழ்க்கையை சொல்லி தரத ஃப்ரெண்டு அந்த பையனுக்கு தெரியுது வாழ்க்கையில ஒரு பாட்டா வர்றது மனைவி வாழ்க்கையில ஒரு பாட்டா இருக்கிறவங்க மத்தவங்க ஆனா வாழ்க்கையாவே இருக்கிறவங்க தான் ஃப்ரெண்டு அதுவும் முக்கியமா பொண்ணுங்களுக்கு பசங்க பசங்களுக்கு பொண்ணுங்கன்றத மறுக்கவே முடியாது தோழர் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாம் எல்லா செய்திகளும் அந்த காலத்துல இருந்து மட்டும் தான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அந்த காலத்துலன்னு இல்லை இந்த காலத்தில் வந்து கலியுகம்னு சொன்னாங்க கலியுகத்துலேயும் விவேகானந்தர் தான் பிறந்தார் அந்த விவேகானந்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நூறு இளைஞர்கள் கொடுங்க இந்த நாட்டையே வந்து நான் மாற்றி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த நூலு நூறு இளைஞர்களும் பெண்கள் த ஆண்கள்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக சொல்ல நிறைய பேர் ஆண் பெண் நட்பை பற்றி நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்னாங்க நான் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்கிறேன் ஆண் பெண் நட்பு வந்து காதலாக மாறுமானா எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண் பெண் நட்பு வந்து காதலுக்கு உதவும் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பொண்ணை பார்த்து காதலிக்கிறான்னா அந்த பெண்ணிட்ட தான் போய் ஐடியா கேட்க முடியும் ஒரு தோழிக்கிட்ட தான் ஐடியா கேட்க முடியும் போய் அம்மாட்ட கேட்க முடியாது ஒரு அக்காட்ட கேட்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு பெண் வேற ஒரு ஆண் காதலிக்கிறாங்கன்னா ஐடியா கேட்கறதுலேருந்து அப்ரோச் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் உரிமையாக கேட்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு இல்லாமல் ஒரு ஆண் ஆண்கிட்ட போனால் கண்டிப்பாக உருப்பிடாத ஐடியா தான் தருவோம் அதை மாதிரி தான் அந்த பக்கம் எல்லாருமே ஒரு முக்கியமான குறைச்சாட்டு வச்சாங்க என்னென்னா ஆணும் பெண்ணும் நட்பாக பழகணும் அவங்க லவ் பண்ணுறவங்க காதலிச்சிருவாங்கன்ட்டு ரெண்டு விஷயம் நட்பாக பழகிற எல்லாருமே வந்து காதலிச்சிட போகிறது இல்லை அப்படியே காதலிச்சாலும் அதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு தான் நான் கேட்குறேன் யாருனே தெரியாத ஒரு பொண்ணையோ யாருனே தெரியாத ஒரு பையனையோ லவ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு லவ் பண்ணுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறதுக்காகவே ஃப்ரெண்டாக பழகிறது தான் தப்பு ஆனால் லா ஃப்ரெண்டாக பழகிற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறது எதுவும் தப்பாக எனக்கு தெரியல ஓகே ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லை ஒரு <laughs> அது அந்த அந்த ரெண்டு இனமும் வந்து லவ்ல தான் சேரணும்னு ஒன்றும் கிடையாது அது ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து சமுதாயம் ஃபுல்லாக பாய்ஸாகவே இருக்கட்டும் சமுதாயம் ஃபுல்லாக பாய்ஸாகவே படித்தார்னா இப்போ அந்த பாய் ப இப்போ ஒரு த ஒருத்தன் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணானா அதே தப்பு
சைக்காலஜி சைக்காலஜின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கேட்டால் அந்த சைக்காலஜியே இப்படி தான் அப்படி நான் இப்போ சைக்காலஜி தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் நிஜமாக எங்கள் நான் சொல்கிறேன் எங்கள் மேம் வந்து சைக்காலஜி அந்த டைப்பில் பார்த்துட்டு இவங்க சப்போஸ் வந்து பேசவே கூடாது இப்படி பேசணும் அப்படியே போய் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுனா கண்டிப்பாக பேச விட்டுருக்காங்க மாட்டாங்க இப்போ எங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் நடக்குதுன்னா எப்படி உட்காரப்பான் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் உட்காந்து செய்யுங்கப்பா அப்போ தான்ப்பா என்ன யார் டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் இருக்கும் ஒரே திங்கிங் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெரி குட் அது உண்மைதான் ஆண் மூளை வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்குற விஷயம் கண்ணோட்டம் கிரகிக்கிற திறன் எந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருதுன்றது ஆண் மூளையில் மொத்தமாக அது வித்தியாசமாக இருக்கு பெண் மூளை அதுக்கு நேர் எதிரான வித்தியாசமான கோணத்தில் தான் உலகத்தை பார்க்குது அப்போ இருவேறு கோணங்கள் சேர்ந்தா தான் ஏங் இன்னு சேர்ந்தா தான் அது கம்ப்ளீட் பிக்சர் வருதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த ஆணோட மூளையும் பெண்ணோட மூளையும் இணைந்தா தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சாதிக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் அறிவியலில் நிறைய விஷயம் நீங்கள் இப்போ கடந்த ஒரு நூறு வருஷங்களாக தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி கண்டே பிடிக்கல நீங்கள் ரொம்ப யோசிச்சு பாருங்களேன் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பெரிய அறிவியல் சாதனைகள்லாம் நடக்கவே இல்லை இப்போ சமீபமாக தான் நடக்குது எப்போலேருந்து நடக்குதுன்னா பெண்கள் இந்த அறிவியல் உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நிறைய சாதனைகள் நடக்குது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஏன்னா பெண் மூளை வந்து எல்லாத்தையும் ஒன் ஒருங்கிணைச்சு பார்க்குற மூளை ஆண் மூளை வந்து தனித்தனியாக பார்த்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்குள்ளே ஜூம் இன் பண்ணக்கூடிய மூளை ஒரு பெண் செக்ரட்டரியோ இல்லை பெண் சபாடினியரோ ஒரு பெண் ஒரு அறிஞரோ அந்த டீமுக்குள்ள வந்து ஜாயின் ஆகும்போது தான் ஓ இதுவும் எதுவும் ஒன்றா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வருது நிறைய விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியுது அதனால் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்துக்கும் ரொம்ப பயனாக இருக்குது அதனால் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கணும் எல்லா விதத்துலேயும் அது கணவன் மனைவியாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் சகோதரன் சகோதரியாக இருக்கட்டும் என்ன ரூபத்துலேயாவது ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வேலை செய்யும்போது வேலை சுலபமாக புது புது கருத்துக்கள் வருது மொத்த உலகமும் இன்னும் கொஞ்சம் என்ரிச்சாது அது நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் அந்த நட்புன்ற அந்த விஷயத்துக்குள்ளே என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்குது அந்த சிக்கல்களுக்குள்ள இருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு என்னென்ன அபிப்பிராயங்கள் இல்லை திட்டங்கள் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த டீம்லேருந்து ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்கள் வந்து ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் அவ்வையாறு அதிகமானே சொல்கிறீங்க அதிக அவ்வையார் அதிகமானா எனக்கு நான் வந்து இப்போ அவ்வையார் அதிகமானு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ என் பேரை சொன்னால் அவங்களுக்கு எப்படி மேம் என் ஃப்ரெண்டு பேரை என் பேரை சொன்னால் எப்படி மேம் அவங்களுக்கு தெரியும் மேம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்க முடியும்னு கேட்குறாங்கல்ல பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக எல்லாமே எங்கேயுமே இருக்கவே முடியாது இப்போ நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் எங்கேயுமே இருக்கவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இல்லாமல் இருக்கவே முடியும் அங்கே இருக்கவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என் கிளாஸ்லேயும் என்னோட ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டோட ஹெல்ப் இல்லாமல் என்னால் ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அவங்களும் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ வேலைக்கு போனாலும் சரி எங்கேயுமே நம்மளால் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக எல்லாம் இருக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ஷோ நடத்துறீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களோட ஹெல்ப் வேணும் அவங்களுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் வேணும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக எல்லாமே இந்த ஷோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது கரெக்ட் தானே மேம் கரெக்ட் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஷோ இத்தனை நாளாக பண்ணிட்டுருக்கீங்க இதே உங்களுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த ஷோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமா இந்த தரப்பு வாதம் செய்கிற எல்லாருமே இந்த ஆண் பெண் நட்பு கண்டிப்பாக சாத்தியம் அது கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் தீதும் நன்றும் விவாதத்தில் அடுத்த மாணவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம் சொல்லுங்கம்மா ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணால் உதவ முடியும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணால் உதவ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் சாதனைகள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்க சூழலில் யாருக்குமே ஒரு ஆணுக்கு ஒரு ஆண் உதவுவான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு பர்சன் கூட அந்த பக்கம் இருக்கும் யாருக்குமே இல்ல அப்படிங்கறது இன்டைரக்டா தெரிய வருது ஒரு தவறான புரிதல் இது ஒரு ஆண் உதவ மாட்டான்னு நம்ம சொல்லல ஆணோட மூளை வேற அந்த நம்பிக்கை மூளை வேற இல்ல இல்ல அதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்கள அத சொல்லி இருந்தாங்க இப்போ ஒரு பையன் ஒரு பொண்ண லவ் பண்றானா அது அந்த அந்த பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஒரு பெண் தேவைப்படுது அப்படினு சொல்றாங்க இருக்குற இந்த நட்புக்கு இப்போ அவங்க சில பேர் गर्ल फ्रेंडங்கற ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணி இருந்தாங்க அந்த गर्ल फ्रेंडோட அர்த்தம் என்ன நான் உங்களுக்கு தான் கேக்குறேன் गर्ल फ्रेंड ஓகே கேர்ள் ஃப்ரெண்டா அதே கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்கிற அர்த்தத்தை லவ்வர்ஸ் அப்படின்ட்டும் சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்களை மாதிரி ஆளுங்க மாத்தல உங்களே இருக்காங்க அவங்க ஓகே 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 ஸோ ஜென்ரலா ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னா அது யாருக்குமே ஒரு தப்பான பார்வையில பார்க்க தெரியாது அதே ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நேம் கொடுக்கறதுனாலயே நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஓ கேர்ள் ஃப்ரெண்டா ஓகே ஓகே அப்படி அப்படி அதே மாதிரி இந்த நட்பு நட்புன்
இது வந்து நாங்கள் தனமாக சொல்கிறோம் அடுத்த பாயிண்ட் அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியம்ங்கிறாங்க நாங்களும் சொல்லலாம் ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியம்தான் ஆனால் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் ஆண் பெண் நட்பு சாத்தியம் இல்லை ஏதோ ஒரு லெவல் வரைக்கும் அதான் சாத்தியம் ஆ ஒரு லெவல் வரைக்கும் சாத்தியம் சொல்கிறேன் மாணவர்கள் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுனாங்க இந்த தீதும் நன்றும் நிகழ்ச்சியில் எது தீது எது நன்றுன்றதை பற்றி நிறைய பேசுனாங்க நட்புனா என்ன ஆண் பெண்ணுக்கு நட்பு சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா அது எப்படி இருக்கும் இருக்கலாமா கூடாதா அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றதை பற்றிலாம் நிறைய பேசுனாங்க பட் பேசிக்காக ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கான்றதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு நட்புனா என்னன்றது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா எல்லாரும் ஒரே விதமாக தான் நட்பை பார்க்குறாங்களான் இல்லை ஏன்னா நிறைய சமயத்தில் பயன்படுத்துதெல்லாம் நட்பாக சொல்கிறாங்க நான் வெளியில் போகணுன்னா என்னை பாதுகாக்கணும்னா எனக்கு ஒரு ஆண் நண்பன் இருந்தால் எனக்கு பயனாக இருக்காதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பயன்படுத்துதல் நட்பில் வராது நட்புன்றது வந்து தோழமைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பெற்றோரே இருக்காங்க நம்ம பெற்றோர் வந்து நட்பான பெற்றோர் தோழமையோடு பேசக்கூடிய பெற்றோர்களும் இருக்காங்க ரொம்ப கராறான கண்டிப்பான ஒன்றுமே புரிஞ்சிக்காத எதிரி மாதிரி பேசுகிற பெற்றோர்களும் இருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் அப்பா அம்மா ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கணும் அப்பா ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டுன்னு நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா அப்ரோச்சபுளாக இருக்கிறது எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட போய் பேச முடியும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டாக்டர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நோ பேரண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரின்ஸிபல் அந்த ஃப்ரெண்ட்லின்ற வரை நம்ம எப்போ பயன்படுத்துவோம்னா இவங்க கிட்ட நான் அப்போ என் மனசு இருக்கிறத சொல்லலாம் அவங்க என்ன திட்டிட மாட்டாங்க என்ன கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க என் மனநிலையை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுற ஆளை தான் நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நட்புன்றது என்னோட காலில் என்னோட காலணிக்குள்ளே தன்னை புகுத்தி பார்த்து ஓ என் ஓம் பிரச்சனையாக எனக்கு அது புரியுதுன்னு சொல்கிற ஆள் தான் நம்ம நண்பர்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி நண்பராக இருக்கிறதுக்கு பால் இன்னும் ஒரு பெரிய குறையாவோ தடையாவோ இருக்க வேண்டியதில்லை ஆணாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியணும் பெண்ணாலும் புரிஞ்சிக்க முடியணும் இப்போ நிறைய சமயத்தில் இந்த வகு இந்த அணியினர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நட்பு வந்து காதலில் போய் முடியலாம் காதல் வந்து கட்டாயிடலாம் பிரேக்கப் ஆகிடலாம் இல்லை எது பின்னாடி வர கணவனோ மனைவியோ இந்த நட்பை புரிஞ்சிக்காமல் சந்தேகப்படலாம் இல்லை சமுதாயத்தில் இருக்கவங்க இதை குறையாக பேசலாம் அசிங்கப்படுத்தலாம் அந்த பெண்ணையோ ஆணையோ கொச்சைப்படுத்தலாம் அப்படின்றது இந்த சமுதாயத்தை நினச்சி நிறைய பயப்படுறத நான் பார்க்குறேன் இந்த சமுதாயம் பயமுறுத்துதுன்றது நிஜமான விஷயம்தான் ஆனால் நட்பு வேறு காதல் வேறுன்ற அந்த புரிதல் வந்து நிறைய இல்லை ஏன்னா அனுபவங்கள் குறைவாக இருக்கலாம் இப்போ நிறைய பயணம் மேற்கொண்ட மனிதர்கள் இருப்பாங்கள்ல இந்த ஒட்டுமொத்த மனித வரலாறில் நிறைய வாழ்ந்த அனுபவசாலிகள் இருப்பாங்கள்ல அவங்க எப்போவுமே காதலர்களை விட நண்பர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவாங்க ஏன்னா காதலில் வந்து ஒரு சுயநலம் இருக்குது என் காதல் என் காதல் எனக்கு மட்டும் தான் நீ சொந்தோன்ற அந்த சுயநலம் இருக்குது அண்ட் காதல்ன்ற வந்து இனக்கவர்ச்சி சம்மந்தமான விஷயம் காதல்ன்றது குழந்தை குட்டி பெற்றுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அமைப்பு தானே தவிர அதில் நட்பு இருக்குதா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நட்புன்றது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ போகிறோமா இல்லையான்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இந்த நிமிஷம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு ஈவெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுறோம் ஒரு மொமெண்ட்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படுறோம் அதுதான் நட்பே தவிர ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்வோமா பத்து வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணுவோம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணு பண்ணுவோமான்றது அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் நட்புல நமக்கு அதை பற்றி அக்கறையே இருக்காது அதை பற்றி தெரியவும் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் எதிர்காலத்தை பற்றி இன்னும் பெரிய திட்டம் இல்லாமல் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மனசால பயணிக்கிறோம் ஒரே கோட்டில் சந்திக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் கருத்து ஒரே மாதிரி இருக்குன்றது தான் நட்பு அந்த நட்பு ஆணோட வந்தாலும் மகிழ்ச்சி தான் பெண்ணோட வந்தாலும் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நட்பு வந்ததுன்னா அதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது பியர் குரூப்னா சகா உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க ஆணோ பெண்ணோ பெண் சகா ஆண் சகா யாரோ ஒருத்தங்க தமிழில் சொல்லணுன்னா சகின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சகியும் சகாவும் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரிஞ்சிருக்காதோ கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்காங்க அவருக்கு ஒரு பெண் தொழில் இருக்காங்க அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா திரௌபதி திரௌபதி வந்து கிருஷ்ணரோட பயங்கரமான ஃப்ரெண்டு அஞ்சு கரணில் இருக்காங்க திரௌபதிக்கு ஆனால் அவங்க தூயில் உரியும் போது அஞ்சு பேர் பேரையும் கூப்பிடுது யுதிஷ்டா நீவா பீமா நீவா அர்ஜுனா நீவா அப்படிலாம் அவங்க சொல்லலை கிருஷ்ணா நீவான்னு தான் சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணானு கூப்பிட்ட உடனே கிருஷ்ணா வந்து அவங்களுக்கு தூயில் கொடுப்பார் எவன் என் ஃப்ரெண்டை கஷ்டப்படுத்துறவன் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவார் அப்போது இந்த திரௌபதிக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல அது வந்து பியோர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்க ரெண்டு பேர் ரொம்ப கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஐந்து கணவர்களும் அதை மதித்தாங்க அந்த ஐந்து கணவர்களும் கிருஷ்ணாவோட ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது கூட கிருஷ்ணா தான் ஹெல
ஆனால் நம்ம இப்படி சேரணும்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே சில விஷயங்கள் நம்ம மாற்றிக்கணும் எடுத்த உடனே இது நம்ம ஃப்ரெண்டாக ஃபிகராக அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது பேசிக்கலி அது ஃப்ரெண்டு தான் அப்புறமா நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லபடியாக வாழ்வாங்க இவங்க வாழ்க்கையை நல்லா அர்த்தமாக இருக்குன்னா அது மேபி இட் பிகம்ஸ் லவ் மேபி இட் டஸ் நாட் பிகம் லவ் அது மேட்டர் இல்லை பட் நட்புன்னு இருக்கும்போது அதில் ஒழுக்கங்கள் இருக்கணும் அதில் வந்து ஒரு பொசசிவ்னஸ் இருக்கக்கூடாது இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்கிற மனப்பான்மை இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனசால் மேம்படுத்துகிற தன்மை இருந்தால் இன்றைக்கி சமுதாயம் மட்டும் இல்லை இனி வர சமுதாயத்திலையும் நம்ம இன்னும் ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக வருவோன்ற நம்பிக்கை நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் இன்றைய தீதும் நன்றும் நிகழ்ச்சியில் ஆண் பெண் நட்பு கண்டிப்பாக சாத்தியம் சாத்தியமாக இல்லைனாலும் அதை சாத்தியம் ஆக்கணும் இன்னும் ஆரோக்கியமான மேன்மையான நட்பாக அதை உருவாக்கணும் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து அதை இனிமேல் உருவாக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க